نَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تهلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة মহান আল্লাহ সমস্ত প্রশংসা যে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মানুষ রূপে আমাদেরকে বিবেক বুদ্ধি দিয়েছেন ভালো মন্দের পার্থক্যের জ্ঞান আল্লাহ পাক আমাদেরকে দিয়েছেন সে আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদের বিবেককে সঠিক পথে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য আল্লাহ পাক রবুল আলমিন কোরআন এবং হাদিস নাজেল করেছেন আম্বি এবং রসুল প্রেরণ করেছেন দরুদাল্লাম নাজিল লক্ষ্মী নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের প্রতি যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে তার সত্য দিন সঠিক জীবন বিধান মানব জাতি পর্যন্ত সুন্দর রূপে পৌঁছে দিয়েছেন আল্লাহ মসল্লি আলী আল্লাহ বারিক আলী আজকে জিল কাদা মাসের চব্বিশ তারিখ চোদ্দশো আঠাইশ হিজরি সামনে আর মাত্র কয়েকদিন পরেই এখানকার মানুষেরা হজ পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য হাজি সাহেবগণ মক্কাতুল মকারামার উদ্দেশ্যে আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহর উদ্দেশ্যে হাজির হয়ে গেছেন এই পবিত্র মৌসম যে মৌসমের মাসগুলি হচ্ছে সম্মানিত মাস হারাম মাস বা সম্মানিত মাস আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন এগুলোকে আসরে হরম বলে আখ্যায়িত করেছেন বছরে চারটি মাস মিনহা আর বাতুন হরম আল্লাহ ফাক সাদ করেছেন যে বারোটি মাস রয়েছে তার মধ্যে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত মাস তার একটি হচ্ছে জিল কাদা জিল হিজ্জা আর মোহাররম এই পরপর তিনটি মাস আর একটি মাস হচ্ছে রজব মাস সামনে আমাদের যেহেতু হজ হজ সম্পর্কে গত সপ্তাহে বেশ কিছু কথায় আলোচনা করা হয়েছে হজের গুরুত্ব হজের ফরজিয়ত বা আবশ্যকতা হজের ফজিলত দুনিয়া এবং আখেরাতে তার উপকারিতা হজের রুকন বা ফরজ হজের অজিবাদ সব সম্পর্কে আলোচনা গত সপ্তাহে হয়েছে হজ প্রত্যেক মুসলিম যিনি আল্লাহর ঘর পর্যন্ত পৌঁছিতে পারবেন তার উপর আল্লাহ ফরজ করেছেন এটি হচ্ছে একটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ বা রুকন দিন অতক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে না প্রতিষ্ঠিত হবে না ইসলাম কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত একজন সামর্থ্যবান মানুষ এই পবিত্র হজ জীবনে একবার যখনই ফরজ হবে তার সাথে সাথে সেই বছরেই পালন না করবে কারণ অনেকে হজের শক্তি সামর্থ্য হওয়ার পরে হজ আদেই করে কিন্তু দীর্ঘ বিলম্ব করে হজ ফরজ হয়েছে যখন তার বয়স পঁচিশ ত্রিশ বছর আর ষাট বছর সত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ হজে আসছে 
আর এই রোগ এই ব্যাধি রয়েছে আমাদের উপমহাদেশ ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানে সারা পৃথিবীর সবচাইতে বৃদ্ধ হাজি বুড়ো হাজি আসে এসব দেশগুলি থেকে দিনের সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা এই ক্ষেত্রে কাজ করছে ভুল বুঝে রয়েছে এবং হজের যে গুরুত্ব সে সম্পর্কে তাদের না জানাও কারণ আর তার পেছনে আরেকটি কারণও হতে পারে আর্থিক অসচ্ছলতা যাই হোক হজ যখনই ফরজ হয়েছে হজ আদি করতে হবে অনেক ভাইরাই সৌদি আরব আসেন দীর্ঘদিন কাজ করেন এখানে পাঁচ বছর সাত বছর দশ বছর বিশ বছর শেষ দিকে গিয়ে হয়তো হজটা করলেন আবার অনেকে করলেন না সুযোগই পেলেন না কারণ ওই শেষ দিয়ে করব আছি তো এখন থাকবো এ করে হজ করলেন না এরকম ভুল করে অনেকে চলে যান তাদেরকে সতর্ক সাবধান করার জন্য আবার বলছি গত সপ্তাহে বলেছি হজ ফরজ হওয়ার সাথে সাথেই হজ আদায় করতে হবে পে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাজ করেছেন তাজ জালু এল আল হজ তোমরা হজের জন্য জলদি করো তাড়াতাড়ি করো যে বছরই হজ করো হয়েছে সেই বছরই হজ করো তাজ জালু এল আল হজ কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে আগামীতে তার কি হবে আগামীতে তার সামনে কি বাধা এসে পড়বে বাধা আসতে পারে অসচ্ছলতার বাধা অভাবের বাধা বাধা আসতে পারে যে আপনি এখান থেকে দেশে চলে গেলে নেই বাধা এক্সিট অথবা ছুটিতে যেতে বাধ্য হলেন যেইভাবে যান না কেন দেশে চলে যেতে বাধ্য হলেন সেখান থেকে আর আসা আপনার পক্ষে সম্ভব নয় বাধা আসতে পারে মতের বাধা সবচেয়ে বড় বাধা যখন আমলই বন্ধ হয়ে যাবে আপনার আর কোনো সুযোগই থাকবেন না হঠাৎ মরণ চলে আসলো মত হাই মনে করেছিলাম যে আগামী বছরে হজ করব আর সুযোগ আসলো না কারণ কেউ জানে না যে তোমার কি হবে আগামীতে সুতরাং হজ সম্পর্কে তাড়াতাড়ি করতে হবে আজকে হজের একটি দিক আলোচনা করব তা হচ্ছে হজের নিয়ম এবং হজের কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা করব আর এই বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি কারণ এটি হচ্ছে মশলা মসাইল হজ সম্পর্কিত হজ আদায় করলে এই কথাগুলি অবশ্যই জানতে হবে যে আপনি হজ কোনখান থেকে শুরু করবেন আর কোনখানে গিয়ে শেষ করবেন আর মনে রাখবেন যে যে কোনো এবাদত আর তার একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত হচ্ছে হজ এবাদত কবুল হবে দুইটি শর্তের সাথে একমাত্র আল্লাহর জন্য সেই হজ বা সেই নামাজ সেই রোজা সেই জাকাত একমাত্র আল্লাহর জন্য আদায় করতে হবে দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে যে একমাত্র প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লামের তরিকা অনুযায়ী আদায় করতে হবে একমাত্র রসুল উল্লাহ সাল্লামের সন্নত আদর্শ মোতাবেক আপনাকে আদায় করতে হবে হজ করবেন খেয়াল খুশি নয় দেখায় দেখি নয় বরং হজ করতে হবে রাসুল উল্লাহ সাল্লামের হজের মতো হজ তাই বারবার করে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম সে ঐতিহাসিক দিনে ঐতিহাসিক মাঠে আরাফার ময়দানে বারবার করে বলছিলেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এক লাখ চব্বিশ হাজারের বেশি সাহাবাই কেরাম যারা হজে এসেছিলেন তাদের সামনে খুজু আননি মানা সেকাকুম তোমরা আমার নিকট হতে তোমাদের হজের বিধি বিধান হুকুম আহকাম শিখে নাও নিয়ে নাও হজ সম্পর্কে জ্ঞান হাসিল করা ফরজ যখন হজে যাচ্ছেন তার আগে আর যদি এই ফরজে আপনি অবহেলা করেন গাফিলতি করেন আর হজে যান ভুল করেন তাহলে ভুলের তো জবাবদেহি করতে হবে কিন্তু অবহেলা যে করলেন শিখলেন না তারও জবাবদেহি করতে হবে জানার চেষ্টা করলেন না বিদাতি তরিকে হজ করে আসলেন জবাব দিতে হবে আল্লাহ রবুল আলমের নিকটে এবং হজ আপনার সেই মর্যাদা পাবে না যে হজকে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ওল হাজুল মাবরুর জাজাউন ইল্লাল জান্না যে হজ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায় যে হজ মাবরুর অর্থাৎ মকবুল হয়ে যায় আল্লাহর দরবারে তার প্রতিদান একমাত্র জান্নাত আল্লাহ পাক দেবেন সবচেয়ে বড় নিয়ামত এবং সমস্ত ইমান আমলের উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই জান্নাতের ঘর পর্যন্ত পৌঁছা 
যে কোনো কাজ করছেন আপনি দিনের কাজ ইসলামের কাজ আপনার উদ্দেশ্য দুনিয়া নয় আপনার উদ্দেশ্য পৃথিবীর আর কিছু নয় আপনার উদ্দেশ্য সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে জান্না ওই জান্নাতে যাওয়া আর হজ যদি নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম আদর্শ মোতাবেক হয় তাহলে হজ মবরুর হবে হজ যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয় এবং নবীর তরিকায় হয় তাহলেই কবুল হবে তাহলে জান্নাত তার পুরস্কার পাওয়া যাবে হজ সম্পর্কে হজের নিয়ম বা তরিকা সম্পর্কে বা হজের কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা শুরু করার আগে হজের প্রকরণগুলি বলে দিই হাদিসে রয়েছে কোরআনে কেরিমে ইঙ্গিত রয়েছে বাকি হাদিসে বিস্তারিত রয়েছে যে হজ তিন প্রকার হজ হচ্ছে তিন প্রকার যে কোন হজ আপনি যখন নিয়ত করে শুরু করে দেবেন তখন সেটি কন্টিনিউ করা সেটি আদায় করা হজ আল্লাহ রবুল আলমিন এরশাদ করছেন সুরায় বাকারার যে আয়াতগুলিতে হজের আলোচনা শুরু হচ্ছে সেই আয়াতের প্রথম আয়াত আল্লাহ পাক এরশাদ করছেন ও আতিমুল হাজ্জাল অমরাত আলিল্লাহ একশো ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াত ও আতিমুল হাজ্জাল অমরাত আলিল্লাহ হে মুসলিম তোমরা হজ এবং ওমরা আল্লাহর জন্য সম্পূর্ণ করো সম্পূর্ণ করো শুরু করে দিলেন মানে নিয়ত করে ফেলেছেন সম্পূর্ণ করতে হবে ও আতিমুল হাজ্জাল অমরাত আলিল্লাহ এবং কার জন্য হজ করতে হবে ওমরা করতে হবে দুনিয়ার কোন উদ্দেশ্য নাই লোক দেখানো নয় কারো লজ্জাই নয় কারো চাপে নয় বা দুনিয়ার কোনো আশাই নয় শুধু ভ্রমণের জন্য নয় ও আতিমুল হাজ্জাল অমরাতা লিল্লাহ আল্লাহর জন্য হজ এবং ওমরা আদায় করো আল্লাহর জন্য আদায় করতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টির আশা রাখতে হবে আল্লাহর কাছে হজের পুরস্কার পাবো আল্লাহ খুশি হবে আমার উপর এবং আল্লাহ পাক ফরজ করেছেন সেই ফরজ আমার দ্বারা আদায় হবে এ হচ্ছে আল্লাহর জন্য হজ আদায় করা ওমরা আদায় করা আল্লাহ পাক তারপরে বলছেন ফাইন ওহ সের তুম ফামাস্তা ইসরা মেন আল হাদি যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যাও তখন আল্লাহ পাক রব বললেন অন্যান্য আহকাম গুলি বর্ণনা করছেন গেলেন উদ্দেশ্য নিয়ে যে হজ পুরা করব বাধাপ্রাপ্ত হয়ে গেলেন যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হবেন সেখানে আল্লাহ বলছেন যে কোরবানি করে ফেলো হজের নিয়ত করে ফেলেছ হজের মধ্যে প্রবেশ করেছ যদি বাধা পেয়ে যাও তাহলে হজ অসম্পূর্ণ থেকে গেল পুরা করতে পারলে না সেই জন্য এখন দম দিতে হবে কোরবানি করতে হবে ওখানে এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যাদের এই রকম আশঙ্কা থাকবে আশঙ্কা থাকবে যে আমি পৌঁছিতে পারবো কি পারবো না ঠিক নেই যে কোনো কারণে হয় অসুস্থতার কারণে অসুস্থ অসুস্থ অবস্থা হতে পারে রাস্তায় গিয়ে অসুখ বেড়ে গেলে যেতে পারবো না হয়তো হজ পুরা করতে পারবো না অথবা আইনগত সমস্যা আজকালকার জামানায় তখনকার জামানায় না হয় এই সমস্যা ছিল না আইনগত সমস্যা যে আমি পারমিশন বের করতে পারলাম না বা আমি হজ করেছি গতবার বা তার আগে হজ করেছি আর অনুমতি পাব না আর মা বাবা আসছে আমাকে যেতেই হবে হজের নিয়ত করে ফেললাম সম্ভাবনা আছে যে আপনাকে বাধা দিয়ে দেওয়া হবে তখন কি করবেন আল্লাহ বলছে ফাইন ও হচ্ছে তুমি বাধা প্রাপ্ত যদি হয়ে যাও ফামাস্তা এসার মেনে হাতি তাহলে কোরবানি যাবাই করতে হবে তোমাকে আল্লাহ পাকে এতটুকু বলেছেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম কি বলেছেন যদি তুমি এমনি চলে যাও এইভাবে তাহলে তোমাকে কোরবানি দিতে হবে এবং আগামীতে আবার হজ করতে হবে যদি ফরজ হজ হয় যদি ফরজ হজ হয় আর ফরজ হজে বাধা পেয়ে গেলেন ফরজ হজই ছিল কিন্তু অনুমতি পারমিশন নেননি চলে গেছে তা সরি আপনার বের হয়নি আর রাস্তায় বাধা পেয়ে গেলেন তাহলে ফরজ হজ অবশ্যই আদায় করতে হবে কিন্তু কোরবানি দিতে হবে এ বছরে যে বছরে বাধা প্রাপ্ত হলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আর একটি রাস্তা রেখেছেন ভালো রাস্তা যাতে কোরবানি দিতে হবে না যদিও ফরজ হজ থাকলে আগামীতে আবার করতে হবে কিন্তু কোরবানি দিতে হবে না আপনাকে এই বাধা পাওয়ার কারণে তা হচ্ছে শর্ত লাগানো যখন এহরাম বাঁধবেন তখন আল্লাহর সাথে শর্ত লাগিয়ে দিবেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম 
জুবা বিনতে জুবের জুবের নবী কবি সাল্লামের এক চাচার নাম ছিল তার মেয়ে অর্থাৎ নবী সাল্লামের চাচা তো বলুন জুবা বিনতে জুবের নবী সাল্লাম দেখলেন যে কি ব্যাপার তুমি হজে যাবে সে আর রসুল আল্লাহ আমার তো হজে যাওয়ার ইচ্ছা আছে কিন্তু এমনি মারিয়ে দা আমি অসুস্থ আর সাহস করতে পারি না যে আমি হজ করতে পারবো নবী করিম সাল্লাম বললেন তাকে হুজ্জি ওস্তারিতি তুমি হজ করো এবং একটি শর্ত লাগিয়ে নাম হজের নিয়ত করে ফেলো ও আতিমুল হাজ্জাল অমরা তালিল্লাহ হজের নিয়ত করে বেরিয়ে যাও আর পুরো করার নিয়ত রাখো যদি বাধা প্রাপ্ত হয়ে যাও অসুখের কারণে না যেতে পারো হজ পুরা না করতে পারো তাহলে শর্ত লাগিয়ে নাও তার জন্য কার কাছে আল্লাহর কাছে এটি দোয়া করেন দোয়ার শর্ত যে আল্লাহ ভঙ্গ করে দেব হজের বা উমরার যেখানে তুমি বাধা দিয়ে দিবে যেখানে আমি বাধা প্রাপ্ত হয়ে যাব যেখানে আর যেতে পারলাম না সামনে বাড়তে পারলাম না এ শর্ত যদি লাগিয়ে নেন তাহলে আর দম দিতে হবে না আর কোরবানি করতে হবে না এর জন্য প্রকরণ হজ কত প্রকার হজ হচ্ছে তিন প্রকার নবী করিম সাল্লামের হাদিস রয়েছে সাহাবাই কেরামরা কেউ হজে তমাত্ম নিয়োগ করেছিলেন কেউ কেরান নিয়োগ করেছিলেন যদিও প্রথমে সবাই এফরাদের নিয়োগ করেছিল প্রথমে যখন হজে বেরিয়েছিলেন সবাই এফরাদের নিয়োগ করেছিলেন কারণ জাহেলি জামানায় ইসলাম আসার পূর্বে আরবের লোকেরা হজ করত কিন্তু হজের মৌসামে ওমরা করাকে তারা পাপের কাজ মনে করত কানু ইয়ারাউন আল ওমরা তাহরিল হাজিন আফজারিল ফুজুর হাদিস রয়েছে হজের মৌসামে হজের মাসগুলিতে ওমরা করাকে তারা চরম পাপের কাজ গোনার কাজ মনে করত আর বিশেষ করে হজে তামাত্ম এত হচ্ছে হজের মৌসামে ওমরা করার কথা তা কেরানেও হইতে পারে আর তামাত্মতে অতিরিক্ত যে মধ্যখানে আবার ওমরা করে হালাল হওয়া হালাল হয়ে থাকা আর যা কিছু এরা অবস্থায় নিষিদ্ধ সব মধ্যখানে হালাল হয়ে যাওয়া মক্কাতে বসে আছে না সব হালাল হয়ে আছে আপনার অথচ হজের শহরে এসেছেন এই কাজগুলিকে তারা চরম পাপের কাজ মনে করত কি তাদের যুক্তি এক যুক্তি হচ্ছে যে একটু কষ্ট করতে হবে হজ এসছে শুধু হজ আবার ওমরা কি এক দুই নম্বর কথা ছিল যে হজে এসেছি আর এখানে এসে ভোগ বিলাস করব আতর সুগন্ধি লাগাবো আর ভালো ভালো কাপড় চড় সেলাই করা কাপড় পরব আর স্ত্রী সম্ভব করব এ তো চরম পাপের কাজ হজে এসেছি না হালাল হওয়া যাবে না তাই তারা সবাই এফরাদ করত জাহেলি যুগে হজ ফরজ হয়েছে নবম হিজড়িতে অথবা দশ হাজির শুরুতে হজে নবী করিম সাল্লাম সাহাবাই কেরামদেরকে নিয়ে বেরিয়েছেন মদিনা যারা ছিলেন আর আরবের যে কোনো এলাকায় মুসলিম ছিল সবাই শুনতে পেয়েছেন এলান করে দেওয়া হয়েছে তার আগের বছরই অবকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালানো হজে গেলেন নবম হিজড়িতে এবং ঘোষণা করে এলেন যে আগামী বছর নবী করিম সাল্লাহ স্বয়ং হজ করবেন সুতরাং মুসলিম নারী পুরুষ যার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল যে আল্লাহ নবী সাল্লামের সাথে প্রথম হজ জীবনের আল্লাহ নবীর প্রথম হজ আর সাহাবাই কেরাম মমিন মমিনাদের প্রথম হজ হাদিসে রয়েছে সেই মুসলিম শরীফের হাদিসে ফাজা পাশারুন কাসির অসংখ্য মানুষ চারিদিক থেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে চলে আসছে বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে মুসলিম বিভিন্ন এলাকায় বসবাস করে শুধু মক্কার মদিনায় নাই আর চারিদিক থেকে দলে দলে সব হজে চলে আসছে নবী করিম সাল্লামের সঙ্গী হওয়ার জন্য হজের শুধু এফারাদের নিয়ে দেশছে শুধু হজ করব মক্কায় যখন প্রবেশ করে গেলেন তখন ওহি আসলো নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের কাছে যে জাহিলি যুগে হজের মৌসামে ওমরা করাকে পাপ মনে করা হতো গুনাহ মনে করা হইতো আর তামাত্ম করা মধ্যখানে হালাল হওয়াকে আরো চরম পাপ মনে করা হইতো ও সব কিছু নেই ইসলাম সব ভুল কথা ভ্রান্ত কথা সব রকমের হজ করতে পারে 
তাহলে এর দ্বারা বোঝা গেল যে হজ সব রকম করা যেতে পারে শুধু তাই নয় নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম যতগুলি সাহাবে কেরাম এফরাতের নিয়ত করেছিলেন অথবা কেরান করেছিলেন হাদিন এসছিলেন সবাইকে বললেন সবাই তোমরা উমরা করে হালাল হয়ে যাও উমরা করে হালাল হয়ে যাও অর্থাৎ হজ যে কি করো তামত্ব করো যারা কোরবানি নিয়ে আসেননি তারা যারা কোরবানি নিয়ে এসেছিলেন তারা যেহেতু হালাল হতে পারবেন না অতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ কোরবানি জবাই না হবে কোরবানি কোন তারিখে জবাই হয় দশ তারিখে জবাই হয় দশ তারিখে আগে হয় দশ এগারো বারো তেরো আর নিয়ত তার আগে আট তারিখে হজের এরা বাঁধতে হবে সুতরাং তারা হালাল হতে পারছেন না আল্লাহ বলছেন ওয়ালা তাহলে হাদিও মাহিল্লা ওই আয়াতে আল্লাহ পাকের সাথ করেছেন তোমরা মাথা মুন্ডন অতক্ষণ পর্যন্ত করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের হাদি কোরবানির পশু তার জবাই হওয়ার স্থানে না পৌঁছে যাবে অর্থাৎ জবাই না হয়ে যাবে এই জন্য যারা হাদি নিয়ে এসছিলেন কোরবানির পশু সাথে করে নিয়ে আসতেন পুরনো যুগে সাথে করে নিয়ে আসতেন নিজের ঘরে আছে বাড়িতে আছে সুবিধা এখনো যারা বেদুই নিজেরাই উঠ পুষে ছাগল পুষে তাদের জন্য সুবিধা কেনবে বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে তারা হালাল হতে পারছেন না তাদের জন্য কেরান নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজে যেহেতু উঠ নিয়ে এসছিলেন কোরবানির উঠ সাথে করে নিয়ে সেজন্য তিনিও হালাল হতে পারেননি তাই তিনি কেরান করেছিলেন আর বাকি যত সাহাবাই কেরাম তারা বিনা কোরবানির পশুতে এসছিলেন তাদের সবাইকে বললেন তোমরা উমরা করে হালাল হয়ে যাও অর্থাৎ হজে তামাত্ম করো তাহলে হজের প্রথম প্রকার হচ্ছে হজে তামাত্ম দ্বিতীয় হচ্ছে হজে কেরান আর তৃতীয় হচ্ছে হজে ইফরাত বা মুফরাত কোনো কিছু মুফরাত পাবেন যেন বুঝে রাখা ভালো কেরান আর মুফরাত অথবা ইফরাত এই তিন প্রকারের হজের মধ্যে সবচাইতে উত্তম হজ হচ্ছে হজে তামাত্ম কি জন্য উত্তম এই জন্য যে নবী করিম সাল্লাম সমস্ত সাহাবারিকামকে যারা কেরানে নিয়ত করেছিলেন অথবা এফরাদের নিয়ত করেছিলেন সবাইকে বললেন যে তোমরা নিয়ত পরিবর্তন করে নাও আর ওমরা করে হালাল হয়ে যাও অর্থাৎ হজ্জে তমাত্ম করব সবাইকে আদেশ করলেন যেই কাজের নবী সাল্লাম আদেশ করেছেন সেই কাজ অবশ্যই উত্তম দুই নম্বর কথা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আকাঙ্ক্ষা করেছেন এই তামাত্ম করার জন্য নিজে করতে পারেননি কারণ তার সাথে কি ছিল কোরবানির পশু ছিল সেই জন্য জবাই না হলে তিনি হালাল হতে পারছেন না আর হজে তামাত্ম করলে আগে হালাল হইতে হবে উমরা করে নবী করিম সাল্লাম আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যে লও ইস্তাত বলত মিন আমরি মস্তাদ বর্ত মা সুক্তুল হদিয়া ওয়ালা জাল তোহা উমরাহ আমি যদি গায়েব জানতাম ইস্তাকবল তো মিন আমরি মাস্তাদ বার্ত পরে যা জানলাম যদি আগেই জানতাম পরে যা জানলাম মানে এখন যা জানলাম ওহির মাধ্যমে যে হজের মৌসামে ওমরা করা যাবে হজের মৌসামে হজে তামাত্ম করা ওমরা করে হালাল হওয়া যাবে যেটি জাহিলি যুগে গোনার কাজ মনে করা হইতো এই জন্য তারা এই নিয়োগ করে আসেননি এইরকম কোন নতুন বিধানও জানাচ্ছে ইসলামের পক্ষ থেকে সুতরাং ওটাকে বর্জন করে এসছেন যে না তামাত্ম হালাল হওয়া যাবে না পরিবর্তন করে নিতাম ওমরা করে তামাত্তর নিয়ত করে নিতাম তামাত্তর নিয়ত হয়ে যেত কিন্তু তা আমি পারছি না নবী করিম সাল্লামের আকাঙ্ক্ষা ছিল সাহাবাই কেরামদেরকে আদেশ ছিল এই তামাত্তর জন্য হজে তামাত্ম কেমন করে করতে হবে এই তামাত্তর নিয়ম প্রথমে বলে দেব তারপরে শেষখানে কেরা এবং ইফরাত বা মুফরাদের কথা বলব হজে তামাত্ম করতে হলে ওমরা আলাদা আর হজ আলাদা প্রথম কথা জেনে নিতে হবে ওমরা আলাদা কেমন করে করে যেমন করে ওমরা করেছেন হ্যাঁ যেমন করে ওমরা করেছেন যে সব ভাইয়েরা আর যেসব ভাইয়েরা করেননি বলুন যে আমরা তো করিনি তাহলে ওমরার কথা শুনিয়ে দিই ওমরাতে কয়টি কাজ করতে হয় প্রথম শোনা যাক 
ওমরার কাজ কয়টি ওমরার প্রথম কাজ হচ্ছে এহরাম বাঁধা দুই নম্বর কাজ হচ্ছে বাইতুল্লাহ তওয়াফ করা তিন নম্বর কাজ হচ্ছে সাফা মারা সাই করা চার নম্বর কাজ হচ্ছে মাথা মন্ডন করা বা মাথার চুল ছোট করা পুরো মাথা থেকে চারটি কাজ তার মাঝে তিনটি হচ্ছে রুকন রুকন আর মাথা মন্ডন করা হচ্ছে ওয়াজিব না শূন্য ওয়াজিব মাথা মন্ডন অথবা মাথা চুল ছোট করা দুটোরই একটা ওয়াজিব আর মাথা মন্ডন উত্তম এই জন্য শূন্য মাথা মন্ডন না করে চুল যদি ছোট করেন তাও চলবে দুটোর মধ্যে একটি করলেই হবে তবে এর আগেও বলা হয়েছে মাথা মন্ডন করা কি উত্তম কারণ নবী করিম সাল্লাম নিজে কি করেছেন মাথা মুন্ডন করেছেন প্রথম কথা নবী সাল্লাম বিদায় হজ করলেন কি করেছিলেন চুল ছোট করেছিলেন না মুন্ডন করেছিলেন মাথা মুন্ডন করেছিলেন যেটি উত্তম সেটি নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম করেছেন আর নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াল্লাম তিনবার করে মাথা মুন্ডনকারীকে দোয়া দিয়েছেন আল্লাহ হামিল মোহাল্লিন জি তিন নম্বর কারণ হচ্ছে কোরআনে করিম আল্লাহ বলেন মন্ডনকারী আর চুল ছোট কারী দুই শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করেছেন প্রথমে কার কথা উল্লেখ করেছেন মাথা মন্ডনকারীদের কথা মোহাল্লিন আর ওমকাসেরিন প্রথমে মোহাল্লিনের কথা বলেছ তো ওমরার এই আমলগুলি শুনে নেওয়ার পরে ওমরা কেমন করে করতে হবে শুরু থেকে বলি এখন একটু বিস্তারিত বাইরের লোকদের জন্য বলছি মক্কার লোকেরা যদি ওমরা করে তাদের ক্ষেত্রে সন্ন্যত সেই সন্ন্যত হচ্ছে যে তারা হারাম হারামের সীমানায় যাবে হারামের যে সীমানা রয়েছে প্রত্যেক দিকে হারামের সীমানা এক তো আজকালকার ভাষায় হারাম বলা হচ্ছে যিনি হাদিসের ভাষা নাই আজকালকার ভাষায় কাকে হারাম বলা হচ্ছে জানেন কি আজকালকার ভাষায় মসজিদে হারামকে হারাম বলা হচ্ছে লেখা থাকে না বোর্ডে এল আল হারাম হারামের দিকে হ্যাঁ টু হারাম মানে মসজিদে হারাম মসজিদে হারামের সিগনাল দিচ্ছে হারাম আজকালকার ভাষা কিন্তু কোরআন এবং হাদিসের ভাষায় হারাম মানে হুদুদে হারাম বিভিন্ন দিকে দূর দূর পর্যন্ত এলাকা রয়েছে যে সব এলাকায় বিভিন্ন কাজ হারাম শিকার করা হারাম শিকারী পশু বা পাখি শিকারী পশু পাখিকে তাড়ানো হারাম গাছ কাটা হারাম হ্যাঁ তারপরে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস নিয়ে নেওয়া হারাম চিরকালের জন্য ঘোষণা করতে হবে এই শর্তে আপনি উঠাইতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি আল্লাহ ফাকর আব্বুল আলমিন এই জমিন কে হুদুদ হারাম হারামের এলাকাকে সম্মানিত করেছে এ হচ্ছে হারাম সবচাইতে নিকটবর্তী হচ্ছে তানাইম যেখানে মসজিদে আয়েশা রয়েছে ওজি আল্লাহ তালা আজকাল ওখানে একটি বড় মসজিদ রয়েছে মসজিদ রয়েছে বাইরের লোকদের জন্য কারণ অনেকে জিজ্ঞাসা করে যে এটি কি একটি মিকাত নাই যে মিকাত নাই মক্কার লোকেরা হারামের সীমানা যাবে আর হালাল এলাকা থেকে লব্বাইক বলে লব্বাইক ওমরা বলে ওমরা নিয়োগ করে আসবে আর সবচেয়ে নিকটবর্তী হচ্ছে এই তিন চার কিলোমিটার দূরে তানাইম নামক এলাকা সেখান থেকে সাধারণত তারা এরাম বেঁধে থাকে তাদের জন্য তারা সেখানে না গিয়ে যদি অন্য কোন এলাকা দশ কিলোমিটার বিশ কিলোমিটার দূরে যেখানে হদুদ হারাম হারামের বর্ডার আছে সেখান থেকেও আসে কোনো অসুবিধা নেই অমরার ক্ষেত্রে হজের ক্ষেত্রে হজ শুরু করবে নিজের বাড়ি থেকে মক্কার লোকেরা হজ শুরু করবে হজের নিয়ত করবে নিজের বাড়ি থেকে বাড়িতে গোসল করে বাড়িতে সুগন্ধি লাগিয়ে এ রামের কাপড় পরে লাভবাই খাজান বলে মেনার দিকে রওনা হবে আমরা আলোচনা করি বাইরের মানুষদের জন্য যারা মি কাতের বাইরে রয়েছে মক্কাতুল মক্কা রামার চারিদিকে পাঁচটি মি কাত রয়েছে আমরা পূর্ব দিক থেকে যারা যাই তাইফের রাস্তা হয়ে তাদের মিকাত হচ্ছে যাকে বলেছেন তারপরে পূর্ব এলাকা দমাম আল হাসা এসব এলাকার লোকেরা কোথ থেকে এরাম বাঁধবে কার্নুল মানাজেল থেকে যার নতুন নাম হচ্ছে আসাইল আল কবির বা সাইল এ কবির সহজ মাসে তাইফের কাছাকাছি অবস্থিত মদিনা হয়ে যারা যাবেন কারণ আমাদের আরেকটি রাস্তা মদিনা হয়ে অনেকে মদিনা হয়ে যান মদিনা হয়ে যারা যাবেন মদিনাবাসীরা এহরাম বাঁধবে বা মদিনার ওপর দিয়ে যারা যাবে তারা এহরাম বাঁধবে জুল হলেইফা থাকে যার নতুন নাম হচ্ছে আবিয়ারি আলী 
এতটুকু মিকাত সম্পর্কে আমাদের জেনে নেওয়া যথেষ্ট মিকাতে যখন আপনি পৌঁছিলেন যে মিকাত দিয়ে যান না কেন সেখানে যাওয়ার পরে আপনি কি করবেন প্রথম গোসল করবেন গোসল করা সন্নত যদি আপনার অসুবিধা না থাকে তো গোসল করুন নারী হোক আর পুরুষ হোক গোসল করা সন্নত গোসল করার পরে মাথায় এবং দাড়িতে বিশেষ করে নবী করিম সাল্লাম যেহেতু হাদিস রয়েছে যে তিনি মাথার চুলে মাথায় এবং দাড়িতে সুগন্ধি আতর লাগিয়েছিলেন সুতরাং মাথায় চুলে বা শরীরে কাপড়ে নাই এহরামের কাপড় এখন এহরামের কাপড় পরেননি আপনি বা পরে নিলেও আপনি এহরামের কাপড়ে লাগাবেন না পরেছেন কিন্তু এখনো নিয়ত করেননি অন্তর থেকে হজে বা ওমরায় ঢুকেননি এখনো প্রবেশ করেননি জি হয়তো কাপড়টা শুধু শরীরে পরেছেন আতর খুশবু লাগিয়ে নেওয়া তারপরে যদি ফরজ নামাজের সময় হয় তাহলে ফরজ নামাজ পড়ে তারপরে এহরাম বাধা মানে নিয়ত করা অযথ বা ওমরার কেন বললাম এই কথা যে ফরজ নামাজ হলে ফরজ নামাজের পর এই জন্য যে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম জুল হলে ফাইমিকাতে গিয়ে জোহর নামাজ পড়েছেন জোহর আসর জমা করেছেন আর তারপরে সেখান থেকে এরাম বেঁধেছেন তাহলে নবী সাল্লাম ফরজ নামাজ পড়ে মিকাতে এরাম বেঁধেছেন কোনো ফরজ নামাজ যদি পেয়ে যান তাহলে পুরোপুরি সুন্নতর উপর আমল হলো যদি আপনি করতে পারেন ভালো কথা ফরজ নামাজ যদি না পান ওই সময় গেলেন না অন্য কোনো সময় পৌঁছিলেন তাহলে এমন কোন খাস নামাজ এহরামের নামাজ নেই যা প্রচলিত বিশেষ করে উপমহাদেশের মানুষরা সুন্নতুল এহরাম এহরামের সুন্নত নামাজ মনে করে এরকম কোন হাতিসে নেই তবে দুই রাখাত নামাজ পড়তে পারেন যেহেতু অজু করেছেন তাহিয়াতুল অজুর উদ্দেশ্যে তাহিয়াতুল অজুর উদ্দেশ্যে আপনি নামাজ পড়বেন দুই রাখাত আর নামাজ পড়ার পরে এখন আপনি এহরামে প্রবেশ করবেন বা হজ বা ওমরায় যে প্রথম ওমরা ওমরায় প্রবেশ করছেন আপনি হজে তামাত্ম নিয়ম বলছি হজে তামাত্ম করলে কি করতে হয় প্রথমে এখানে আপনি যখন প্রবেশ করছেন আপনার এবাদতে তখন বলতে হবে অন্তরে নিয়ত করতে হবে আর জবানে নিয়ত বলা নাই জবানে আল্লাহ তোমার দরবারে হাজির হয়েছে এই কথা বলতে হবে লাইক মানে আল্লাহ তুমি ডাক দিয়েছ তোমার নবী ইব্রাহিম আলী সাল্লাত সালাম ডাক দিয়েছেন তোমার নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাম ডাক দিয়েছিলেন তোমার পক্ষ থেকে হজ হে ইব্রাহিম মানুষ সকলের মাঝে ঘোষণা করে দাও হজের ইব্রাহিম আলী সাল্লাম ঘোষণা করেছিলেন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম ঘোষণা করেছেন যে তোমার হজে এসো ইন্দাল্লাহু হে মানুষ হে মুসলিম আল্লাহ পাক তোমাদের হজ ফরজ করেছেন সুতরাং তোমরা হজ পালন উদ্দেশ্য এসো এই যে ডাক আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা তার জবাবে কি বলতে হবে ইসলামিক মাদ্রাসা গুলিতে আমরা পড়াশোনা করেছি যারা মাদ্রাসায় পড়েছেন তারা জানেন স্কুলে যখন রোল কল করা হয় তাই না ডাকা হয় নাম ডাকা হয় হাজিরা ডাকা হয় তখন কি বলে স্কুলে বলেছি আমার প্রশ্ন যে স্কুল উপস্থিত বলে আর না হইলে কি বলে প্রেজেন্ট স্যার আরো কি কি বলে হ্যাঁ জি কিন্তু ইসলামিক মাদ্রাসা গুলিতে কি বলা হয় লাভবাইক আমরা লাভবাইক বলেছি ছোট থেকে মাদ্রাসে পড়েছি ছোট ছেলে হাজির হচ্ছে হাজির করছেন লাভবাইক আর কোন কোন মাদ্রাসা বলে হাজির হাজির টো বলে লাভবাইক আল্লাহ পাকে ডাকায় ডাকে সাড়া দেওয়া লাভবাইক বলে আর আপনি যা হাজির হয়েছেন কিসের উদ্দেশ্যে আপনার এবাদত কে নির্ধারিত করা নিয়ত করা নাই হচ্ছে লাভবাইক অমরা আল্লাহ এখন অমরার উদ্দেশ্যে হাজির হয়েছে যেহেতু হজ্জে তামাত্ম করছেন ওমরা আলাদা আগে বলেছি আর হজ আলাদা তাই আপনি এখানে বলবেন লাভবাইক ওমরা এই নিয়ত কখন করবেন অনেকে মসজিদে করে ফেলে অনেকে গাড়ির কাছে এসে করে অনেকে আবার গাড়িতে বসে করে স্বাভাবিক এই ইখতালাফ ওলামাদের মধ্যে রয়েছে সেই জন্য হয়তো সাধারণদের মধ্যে ইখতলাফ অনেক সময় হয়তো ভিত্তিহীন ইখতলাফ রয়েছে আলেমরা ইখতলাফই করেনি মন গড়া যেমন নামাইত পড়া নামাইত পড়া কোনো আলেম বলেনি আলেম যাদেরকে বলা হয় অর্থাৎ ইমাম আবু আনিবা শাফি মালিক আহমদ চার মাজাবের কোনো ইমাম নামাইত পড়তে বলেননি না হানফি মজাবে আছে না শাফি মজাবে আছে না মালিকি না হাম্বেলি কোনো মজাবে নেই কোনো মজাবে তো দূরের কথা এই মজাবের ইমামদের উক্তি তো দূরের কথা এই মজাবের কিতাবগুলি পাঁচশো সাতশো বছর পরে তাঁদের ইমামদের বা বছর পরে লিখা হয়েছে 
সেই কিতাবগুলি তো নেই না কদুরিতে আছে না হৃদায়তে আছে না বেকায়তে আছে হানাফি মজাবের সমস্ত এগুলো প্রসিদ্ধ যে কার কিতাব তাতেও নামাইত পড়া নেই তাহলে যে নামাইত গুলি এসেছে বাংলাদেশের সমাজে বা ভারতে পাকিস্তানে পাকিস্তানে আবার উর্দু করে বাঙালি বেশি উন্নতি করেছে নামাইত পড়ে আরবিতে পড়ে এগুলি সব বিদাতীদের পক্ষ থেকে এসছে এদেরকে আলেম বলা উচিত নয় অলমাই কেন আমরা এই এখতলাফ করেননি যে নামাইতো বলতে হবে হবে না सामान्यतम थकतो आलेम मध्य इख्तलाफ তাহলে হানাফি মজাবে থাকতো হেদায়তে থাকতো বেকায়তে থাকতো সারা বেকায় আপনার সারা বেকায়তে থাকতো আপনার কদুরিতে থাকতো কানসু দাকায়কে থাকতো ফত আলমগিরিতে থাকতো নেই কোথাও নেই ফত স্বামীতে থাকতো এসব তো পড়েন আপনারা ওই অনেকে মাসিক মদিনা পড়েন বিদাতি পত্রিকা এই রেফারেন্স থাকে তাতেও নেই তা আছে এই নতুন নতুন বিদাতিদের পঁচিশ পঞ্চাশ বছর একশো বছরের বিদাতি বিদাতি হুজুরদের কথাবার্তাই বলি আলেমদের ইখতলাফ নাই না নামাজের ক্ষেত্রে না উজুর ক্ষেত্রে না গোসলের ক্ষেত্রে না রোজা না হজ না জাকাত কোন ক্ষেত্রে না হয়তো পড়া নেই সুতরাং যেসব চটি কিতাবগুলি আপনারা ওই কেনেন ফুটপাতে বা মিকাতে এখানেও মিকাতে ওই বিক্রি করে কিতাবগুলি আর ওই কিতাব কেনেন তাতে ওই আল্লাহ মাইনি না হয়তো লোমরা তা হয়তো পাবেন বিশেষ করে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানে যদি কিতাব হয় তাহলে তো অবশ্যই পাবেন তাতে এই বিদাতি কথাবার্তা আল্লাহ মাইনি নামাই তুল ওমরাতা আল্লাহ আমি ওমরান নিয়োগ করছি ফাইয়াসের হালি তা আমার জন্য সহজ করে দাও অতাকাব্বাল হামিননি আমার পক্ষ থেকে কবুল করো সব বিদাত নেই ইসলামে সুতরাং বিদাত বিদাত দিয়ে যদি শুরু করেন মান আমেলা আমালান যে ব্যক্তি আমন কোনো আমল করলো লেইস আলেহি আমরো না যা আমার আদর্শ মোতাবেক না সন্ন্যাত মোতাবেক নয় নবী করিম সাহেব সাহাবাইকে আমরা কেউ আল্লাহ মাইনি নামাই তুল ওমরা পড়েননি ফাওয়ারদ্দন তা প্রত্যাখ্যাত আল্লাহ কবুল করবেন না আপনার হজ উমরা ভালো করে শুনে রাখুন ফাওয়ারদ্দন এটি মানুষের কথা নয় নবীর কথা মোহাম্মদ রসুল্লাহন ফাওয়ারদ্দন তা আমার দুধ হয়ে যাবে রিজেক্টেড হয়ে যাবে কবুল হবে না নিয়ত করবেন কোনখান থেকে এই ক্ষেত্রে সহি শুনে রাখুন মসজিদ থেকে নয় আর বাসের কাছে নিচে দাঁড়িয়ে আছেন সেখান থেকে নয় আর গোসলখানা থেকে উজু করে সেখান থেকে নয় সালাম ফেরার পর নামাজ পড়ে মসজিদে তারপরে নিয়ত করে ফেললেন তাও নয় বরং নবী করিম সূক্ষ্ম কথা হচ্ছে যে নিয়ত করেছেন যখন সাওয়ারির পিঠে বসে গেছেন এবং সাওয়ারি যখন হরকতে সে চলতে লেগেছে তখন তিনি নিয়ত করেছেন বলেছেন লাভ্যায়িক অমরা তখন নিয়ত করেছেন না কাতুহু তার উষ্টি যখন তাকে নিয়ে চলতে শুরু করলো তখন তিনি নিয়ত করলেন তখন নিয়ত করবেন এক ঘন্টা দুই ঘন্টা হজের মশাই চার চার ঘন্টা বাস সেখানে থেমে রয়েছে আর আপনি মসজিদে চার ঘন্টা আগে নিয়ত করে রয়েছেন তাই নবী সাল্লামের নিয়তের আগে আপনি নিয়ত করে ফেললেন সূক্ষ্ম কথাগুলি মনে রাখবেন কারণ এই ক্ষেত্রে যে যেখানে পারছে নিয়ত করে বসে আছে সূক্ষ্মভাবে যদি হজ করতে চান ওমরা করতে চান তখন যখন সওয়ারি আপনার গাড়ি স্টার্ট দিল ড্রাইভার গাড়ি চলতে শুরু করলো তখন বলেন লব্বেক ওমরা আল্লাহ হাজির হয়েছি তোমার দরবারে ওমরার উদ্দেশ্যে নিয়তের কথা নেই এখানে আছে কি নামাই তুল ওমরা নেই সুতরাং এই কথাটি নিয়ত নয় অন্তরে নিয়ত এবং আল্লাহর দরবারে হাজিরির ঘোষণা করা যে আল্লাহ তোমার দরবারে হাজির হয়ে গেছে আমি গায়ের হাজির নয় উপস্থিত হয়েছি তারপরে বেশি বেশি তালবিয়া পড়তে থাকতে হবে লব্বাইক আল্লাহ লব্বাইক লব্বাইক আল্লাহ শারিক আল্লাহ লব্বাইক दरबारे हाजिर तुम्हार शरिक ने अंशीदार नहीं निश्चय समस्त प्रशंसा अन्या समस्त न्याम অনুগ্রহ দান ইন্নাল হামদা অন্যায় মাতা ওয়ালমুলকা এবং সবকিছুর মালিকানা সার্বভৌমত্ব তোমার সবকিছুর মালিক তুমি লা শারিক আলাক তোমার কোন অংশীদার নেই তোমার কোন অংশীদার নেই 
আর মক্কার মুশরিকরা কি বলতো ইল্লা শরিক আনতাম লেকু আমা মালক তারা বলতো আল্লাহ যারাও শরিক আছে এই লাতুজা মানাতে যারা শরিক আছে কিন্তু তাদের বড় মালিক তুমি এরা মাত্র ওসিলা মাধ্যম জি আজকাল কবর মাজার পন্থী যারা পীর পন্থী তারা এই রকমই ধারণা রাখে যে পীর ওলি আউলিয়া আর এই কবর মাজার গুলি হ্যাঁ এগুলি হচ্ছে ওসিলা মাধ্যম আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার তাহলে এদের অন্তরে যে তালবিয়া আছে সেটি হচ্ছে মক্কার মুশরিকদের মতো শেরিকি তালবিয়া এরাও সরাসরি আল্লাহকে পাওয়ার ধারণা রাখে না মুশরিকদের মতো মক্কার আবু জাহাল আবুল আহাবদের মতো এরা মনে করে যে মাধ্যম ধরতে হবে অলিয়া অলিয়া ধরতে হবে পীর দরবেশ ধরতে হবে মাজার ধরতে হবে না হলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে না তালিবাতে দেখলেন কি ঘোষণা লা শারিক আল্লাহ আল্লাহ তোমার কোন কিছুতে কেউ শরিক নেই অংশীদার নেই এই তালবিয়া খুব বেশি বেশি পড়বেন মক্কা পৌঁছিবেন তালবিয়া কোথায় বন্ধ করবেন জি যখন আপনি কাবাকে দেখে নিয়েছেন তাওয়াফ এখন শুরু করতে যাচ্ছেন তখন আপনি তালবিয়া বন্ধ করে দেবেন তালবিয়া পড়া তখন তালবিয়া মানে এই যে লব্বাইক পড়া যে লব্বাইকের যে টুয়াটিউ রয়েছে জিকির রয়েছে এটি বন্ধ করে দাও তখন এহরামের ক্ষেত্রে আর একটি বলি যে এহরাম হচ্ছে নিয়তে নিয়তে হজ অথবা উমরার যে নিয়ত করলেন এর নাম হচ্ছে এহরাম কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ ভাবি যে এহরাম মানে বিশেষ পোশাক মহিলাদের ক্ষেত্রে কোনো খাস পোশাক নেই এহরামের যে কোনো পোশাকে যে কোনো রঙের পোশাকে মহিলারা এহরাম বানতে পারে অপর পুরুষ যখন থাকবে তখন তারা চেহারা ঢাকবে আর যদি অপর পুরুষ না থাকে তাহলে তারা চেহারা খোলা রাখবে তাদের এহরাম চেহারা তো রয়েছে কিন্তু অপর পুরুষদের সামনে কখনো তারা চেহারা খুলবে না চেহারা ঢাকার ক্ষেত্রে তারা নেকাব এই পটি বাঁধবে না আজকাল যে পটি বাঁধার নেকাব উঠেছে যাতে চোখের দুটি ফাটল রয়েছে এটা মহিলাদের জন্য যায় জন্য এহরামের অবস্থায় তাহলে এটা সরিয়ে দিয়ে কি করবে পাতলা হয়তো ওড়না রয়েছে বা চাদর রয়েছে বা এমন কোন কাপড় রয়েছে যেটা ওপর থেকে ঝুলিয়ে নিয়ে চেহারা ঢাকবে কারণ চেহারা খোলা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফিতনা চেহারা খোলা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফিতনা ইমানের ফিতনা আমলের ফিতনা মহিলাদের জন্য আর পুরুষের জন্য সুতরাং কখনো যায় নয় চেহারা খোলা আসল আকর্ষণ চেহারাতে রয়েছে চেহারা খোলায় যদি জায়জ হয়ে যায় তাহলে সব রকমের গুণা হয়ে যেতে পারে সুতরাং চেহারা কোনো অবস্থাতে খোলা যাবে না তবে যেমনটা বললাম যে যখন কোনো মানুষ নেই তখন খুলবে আর বাকি ওপর থেকে পাতনা ওড়না দিয়ে ঢেকে নেবে পুরুষরা সেলাই বিহীন কাপড় পরবে যা জানাই রয়েছে নবী করিম সাল্লাম একটি এজার অর্থাৎ লুঙ্গি নিচের দিকে কাপড় খোলা আর আরেকটি হচ্ছে রেদা চাদর এই দুইটি কাপড় আর সাদা হচ্ছে উত্তম উস্তাহাব নবী করিম সাল্লাম সাদা কাপড় পরতে উৎসাহিত করেছেন বিশেষ করে হেরামের ক্ষেত্রে সাদা কাপড় পরবেন জুতো না ব্যবহার করে স্যান্ডেল ব্যবহার করবেন এহরামের অবস্থায় এটি হচ্ছে সন্নত মোস্তাহাব ভালো কারণ নবী করিম সাল্লাম স্যান্ডেলে নাল দুই নালে অর্থাৎ স্যান্ডেলে এহরাম পেরেছেন আল্লাহর ভার যখন বাইতুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন উজু না থাকলে উজু করে নেন কারণ বিনা উজুতে তাওয়াফ হবে না তাওয়াফের জন্য উজু শর্ত যেমন নামাজের জন্য উজু শর্ত সহি হচ্ছে তোয়াফের জন্য উজু শর্ত বাইতুল্লাহ তোয়াফের জন্য উজু করে নেন এই ক্ষেত্রে আরেকটি মুস্তাহাব কাজ ভালো কাজ শুনে রাখুন যদি সম্ভব হয় গোসল করা তাহলে গোসল করে নেওয়া ভালো কারণ নবী করিম সাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করার পরে গোসল করেছেন মক্কায় ঢুকে যদি গোসল করা সম্ভব হয় হোটেল থাকে ব্যবস্থা থাকে তো গোসল করে নিয়ে তারপরে বাইতুল্লাহ প্রবেশ করা এই ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম যে বর্তমান বাবু সালাম আসসালাম গেটটি রয়েছে এই দিক দিয়ে প্রবেশ করেছেন সুতরাং এই দিক দিয়ে যদি সম্ভব হয় তাহলে ডুবে আর আজকাল যেহেতু ভিড়ের সময় সুতরাং যে দিক দিয়ে আপনার সুবিধা হয় সেই দিক দিয়ে আপনি কাবা ঘরে আল্লাহ ঘরে বাইতুল্লাহ প্রবেশ করবেন বা মসজিদ আহরান প্রবেশ করবেন তারপরে আপনি ওমরা করবেন যেমন ভাবে ওমরা করে এখন কাজ কি আপনার বাকি তওয়াফ করা যা হচ্ছে ওমরা রকম তওয়াফ যখন করবেন শুরু করবেন কোনখান থেকে হ্যাঁ হাজরে আসাদের সামনে থেকে প্রথম দিকে দাগ টানানো থাকতো আজকাল দাগটা উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে খুব ভালো কাজ করা হয়েছে সৌদি সরকার আমরা শুক্রিয়া আদায় করি যে জাহমুল্লাহ খেরন আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিক এই কালো রেখাটি থাকার কারণে ওখানে ধাক্কা ধাক কি আর ধরে কিছু লোক তা আছে আছে ইশারা করতে আছে আল্লাহ আকবর বিসমিল্লা আল্লাহ আকবর বিসমিল্লাহ আল্লাহ আকবর মনে হচ্ছে যে ছোড়া চালাচ্ছে এক ছ একবার চালানোতে জবাই হলো না খাসি জবাই হলো না গরু জবাই হলো না ছোড়াই চালাচ্ছে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ থেমে থেমে রেখা নেই আর থামবে কি যে যেখানে ইচ্ছা থামছে একটু কেউ আগে কেউ পরে কেউ ঠিক জায়গায় আগে পরে ঠিক আছে কারণ আনুমানিক একটু আগে পিছিয়ে হলে কোনো অসুবিধা নেই আর সেখানে 
দাঁড়ানো তো ঠিক নাই এই যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইশারা করা চলতে চলতে আপনি বলবেন আল্লাহ আকবর আর ইশারা করবেন এই রেখা থাকার কারণে সেখানে লোকেরা দাঁড়িয়ে যেত রেখা নেই আর দাঁড়ানো নেই অনেকটাই সুবিধা হয়ে গেছে আমাদের জন্য যারা সুন্নত মোতাবেক সহিভ ভাবে যারা হজমরা করতে চান তাদের জন্য আলহামদুলিল্লাহ সুবিধা হয়ে গেছে সাত চক্কর দিবেন এই সাত চক্করের নাম হচ্ছে একটি তফ মনে রাখবেন সাতটি প্রদক্ষিণের নাম হচ্ছে একটি তফ এই তফের সময় যে কোনো দোয়া করতে পারেন শুধু রুখ নেই আমি অর্থাৎ হাজির আসওয়াদ যে কোনাই রয়েছে তার আগের কন্যাটি এই দুই কন্যারের মাঝখানে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ দিকের দিকটি যে রয়েছে এখানে বিশেষ দোয়া নবী করিম সাল্লাম পড়েছেন তা হচ্ছে কোরআনে করিমের দোয়া রাব্বানা আতে নাফিদ দুনিয়া হাসানা অফিল আখেরাতে হাসানা ওয়াকিনা আজাব আন্নার হে আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতেও মঙ্গল দান করো আখেরাতেও মঙ্গল দান করো এবং জাহান নামের আজাব থেকে আমাদেরকে মুক্তি দেওয়াও আর বাকি যে কোনো দোয়া আপনি করতে পারেন মাঝে মাঝে কোরআন তেলাওয়াত করতে পারেন নিজের ভাষায় দোয়া করতে পারেন অসুবিধা নেই এই তফে এই তফে প্রথম মক্কাতুল মোকারামায় প্রবেশ করে যে তফ ওমরার তফ হলে সেটি ফরজ আর যদি অন্য হজের হয়তো সেই ক্ষেত্রে হয়তো সুন্নত হজে আপনার কেরান অথবা আপনি এফরাত করেছেন সুন্নত কিন্তু তফে কদুম প্রথম মক্কায় পদার্পণ করে যে তফ এই তফে কদুমে দুইটি সুন্নত রয়েছে একটি সুন্নতের নাম হচ্ছে এলতেবা আর আরেকটি সুন্নতের নাম হচ্ছে রামাল এই দুইটি সুন্নত পালন করতে হবে নাকি এলতেবা বলা হয় আপনার যে এহরামের চাদর আছে উপরের কাপড়টি এহরামের চাদরটি আপনি ডান বগলের তলা দিয়ে দেবেন মাথায় তো থাকবে না আমার যেহেতু মাথায় আছে ওইটা আপনি মাথায় রাখেন না আবার এই দিক থেকে নিয়ে কি করবেন বাম কাদের উপর দুটো এটাও আছে বাম কাদের উপর আর এটাও যাবে বাম কাদের উপর আর এই যে ডান কাঁধটা আছে এটা কি থাকবে খোলা থাকবে খোলা থাকবে এর নাম হচ্ছে এজতেবা এই এজতেবা সাত চক্করে হবে পুরো অনেকে বললে যে তিনটিতে হবে নাকি কারণ তিনটিতে যেহেতু রামাল আছে ওভাবে যে তিনটিতে মনে হয় থাকবে না এজতেবা সাত চক্কর পর্যন্ত যেমনই সাত চক্কর শেষ হয়ে গেল এখন নামাজ পড়ার জন্য মাকামি ইব্রাহিম পেছন দিকে যাচ্ছেন বা যে কোনো জায়গায় যাচ্ছেন তখন আপনি কাঁধ কি করবেন ঢেকে নেবেন এই ক্ষেত্রে অনেকের অজ্ঞতা নামাজ পড়ে কাঁধ খুলে তোমাদের কেউ যেন একটি কাপড়ে এমন ভাবে নামাজ না পড়ে যে কাঁধের উপরে কিছু নেই নিচের দিকে ঢাকা আছে ওপরে কাঁধে কিছু নেই এইভাবে নামাজ না পড়ে তাহলে কাঁধ খোলা অবস্থায় নামাজ পড়া যায় নয় না বিশ্বাস নিষেধ করেছে এই ক্ষেত্রে সেই হাদিস প্রযোজ্য এই ইজতেবা হলো আরেকটি কি বললাম সন্নাত রামাল রামাল মানে হচ্ছে ধাপ ছোট করে একটু কি করা হ্যাঁ জোরে চলা দৌড় দিয়ে চলা এই ভিড়ে তো দৌড় দেওয়া সম্ভব নয় যতটা সম্ভব আপনার পক্ষে পক্ষে হয় দৌড় দেওয়ার দুই রকম বড় ধাপ করে লম্বা লম্বা ধাপ করে না ওই রকম না ছোট ছোট ধাপ করে একটু জোরে চলার চেষ্টা করা এই রামাল চারিদিকে কাবার চারিদিকেই করতে হবে কিন্তু কয় চক্কর করতে হবে প্রথম তিন চক্কর করতে হবে বাকি চার চক্করে সাধারণ ভাবে আপনি চলবেন রামাল করবেন না সাত চক্কর যখন শেষ হয়ে গেল এর মধ্যে যদি হাজরে আস্বাদে চুমন দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে চুমন দেবেন হাত দিয়ে ইস্তেলাম করবেন স্পর্শ করবেন এবং চুমন চুমন দেবেন যদি সম্ভব না হয় শুধু হাত হাত লাগাবেন হয়তো মুখ লাগাতে পারলেন না হাতে চুমন দেবেন যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে দূর থেকে ইশারা করবেন ইশারার পরে হাতে চুমন দেবেন না অনেকে ইশারা করে আবার কি করে আল্লাহ আকবর হাতে চুমন দেয় না এটি বিদাত এই ক্ষেত্রে নাই স্পর্শ যদি করতে পেরে থাকেন তাহলে চুমন দেবেন হাত দিয়ে স্পর্শ করেন অথবা কোনো লাঠি দিয়ে স্পর্শ করেন কোনো কিছু দিয়ে স্পর্শ যদি করেন তাহলে তা চুমন দেবেন আর বিনা স্পর্শে চুমন দেবেন না শুধু ইশারা করলে আর চুমন দিচ্ছেন না এখানে হাজরা আসাদে চুমন দেওয়ার জন্য ভিড় করবেন না হজের মৌসামে রমজানের মৌসামে চুমন দিতে যাওয়া একটি সন্নত পালন করতে গিয়ে অনেক আরাম কাজ করতে হয় ধাক্কা ধাক্কি নিজে কষ্ট পাওয়া অন্যকে কষ্ট দেওয়া দুর্বলদেরকে কষ্ট দেওয়া যা গুণহার কাজ সুতরাং এইরকম কাজ যায় শোনায় হাজরা আসাদ চুমন দেওয়ার ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে আমি কেন চুমন দিচ্ছি হাজরা আসাদ থেকে কিছু ফায়দা পাবো সেই জন্য এটি প্রত্যলিকদের কাজ আরাম 
কি নিয়ত করবেন আপনি যে আমি রাসুল্লাহ সাল্লামের সন্নত পালন করছি যা বলেছেন ওমার ইন খাত্তাব রাজি আল্লাহ তালা আনহ কি বলছেন তিনি বলছেন ওমার রাজি আল্লাহ তালা আনহ যে ইন্নি লালাম আন্নাকে হাজার হে পাথর হে হাজারে আসর শোনো আমি ভালো করে জানি যে তুমি একটি পাথর লা তানফা তদর তুমি আমার লাভেও আসতে পারো না আর ক্ষতিও সাধন করতে পারো না লা তানফা তদর তাহলে কেন চুমন দিচ্ছি প্রশ্ন জবাব দিচ্ছেন সম্বোধন করে এই পাথরকে আমি যদি রসুল্লাহামকে চুমন দিতে না দিতাম তাহলে তোমার মতো পাথরকে কখনো চুমন দিতাম না তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য কি রাসুল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ করা ইক্তিদা করা রাসুল্লাহ সাল্লামের তরিকা মোতাবেক ইবাদত বন্দেগি করা জীবন যাপন করা রাসুল্লাহ না করলে আমরা করতাম না রাসুল্লাহ আদেশ পালন করব সেই জন্য গুনা খাতা মাফ হবে এই জন্য নাই যে পাথরের মধ্যে এই ক্ষমতা আছে যে গোনা মাফ করে দিতে পারে বা গোনা মাফের ওসিলা মাধ্যম হইতে পারে হিন্দুদের দেবী দেবতার মতো আর মুসলিম কবর পূজারীদের মাজারের মতো না সব কোনো ক্ষমতা নেই সব পাথর হাজিরা আসোয়াদে যদি ক্ষমতা না থাকে তবে আবার মাজার আট রসি তার শাহ জালালে কি ক্ষমতা থাকতে পারে হ্যাঁ থাকতে পারে নাকি থাকতে পারে আস্তে করে বলছেন মনে হচ্ছে থাকতে পারে মনে হয় হ্যাঁ কিন্তু বাংলাদেশের পত্র পত্রিকা লিখলো কয়েক বছর আগে সিলেটে যখন ফ্লাইট অ্যাক্সিডেন্ট হলো আর হতে অ্যাক্সিডেন্ট হতে গিয়ে বেঁচে গেল যখন সামান্য কিছু একটু বেঁচে গেল যখন সিলেট এয়ারপোর্টে তখন বলে যেহেতু শাহজালালের দেশ শাহজাল শহর সিলেট সেই জন্যই এই দুর্ঘটনা থেকে ফ্লাইট বেঁচে গেল আউজবিল্লাহ বলুন ইল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ উপাস্য নেই আল্লাহ ছাড়া কেউ মাবুদ নেই না ফানুসানের মালিক নাই না শাহজালাল না আব্দুল কাদি জিলানি না চিস্তি না মোহাম্মদ রসুল্লাহ পৃথিবীর কাউকে ক্ষমতা দেওয়া হয়নি কেউ কাউকে উদ্ধার করতে পারে মুশ্রিকি আকিদা মুশ্রিকি কথাবার্তা পত্র পত্রিকায় লেখা হইল আমি শুনে বলছি না পত্রিকায় দেখলাম এক বাংলা পত্রিকায় সেই কালের যে শাহজালালের দেশ শাহজালালের শহর যেহেতু আল্লাহর বলি এখানে শুয়ে আছেন সিলেটে সেই জন্য দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে গেল আল্লাহ আকবর বলছেন আল্লাহ আকবর আর আল্লাহ কোথায় মহান শাহজালাল আকবর হয়ে গেল তো আউজবিল্লাহ এই মুশরেকি আকিদা নিয়ে যারা মারা যাবে এই মুশরেকি পত্র পত্রিকায় যারা লেখালেখি করবে যারা এডিটের সম্পাদ সম্পাদনা করবে যারা সম্পাদক হয়ে আছে তারা প্রত্যেকে এই শিরকি আকিদা নিয়ে মরবে কারণ এর স্বীকৃতি অনুমোদন দিল যে না ঠিকই আছে প্রত্যেকে মুশরেক খেয়ে মারা যাবে মনে রাখো নামাজ রোজা হজ জাকাত কিছুই কবুল হবে না সব বরবাদ হয়ে যাবে এটি আমার কথা আল্লাহ পাক রবুল আলমের সাদ করছেন ওয়ালাউ আশরাকু যারা এইসব কথাবার্তা লিখবি কথাবার্তা প্রচার করবে যারা এইসব কথাবার্তা পড়বে আর বিশ্বাস করবে তাদের আমল ধ্বংস হবে না অবশ্যই সাত চক্র যখন শেষ হয়ে গেল তখন মাকামি ইব্রাহিমের দিকে যান ওত্তা খেজুমি মাকামি ইব্রাহিম আমসাল্লাহ আয়াত পড়তে পড়তে যান সেখানে যাওয়ার পরে তার পিছনে নামাজ পড়েন হজের মৌসুমে ভিড় থাকবে রমজানে ভিড় থাকে ভিড়ের সময় সেখানে ভিড় ভাড় করবেন না আপনি এমন জায়গায় গিয়ে নামাজ পড়ে যেখানে খুশু খুজুর সাথে দুই রাখাত নামাজ যে কোনো জায়গায় নামাজ পড়তে পারেন হারামের মসজিদ হারামের যে কোনো জায়গায় নামাজ পড়তে পারেন দুই রাখাত নামাজ পড়েন প্রথম রাখাতে সুরা ফাতেহার পরে সুরাতুল কাফেরুন দ্বিতীয় রাখাতে সুরা তারপরে সাফার উপরে উঠে কিবলা মুখী হবেন কাবা যদি নজরে আসে ভালো কথা না হলে কাবা মুখী হয়ে কাবা মুখী হয়ে হাত উঠে দোয়া করবেন নিজের জন্য দোয়া করবেন আর এর সাথে সাথে কালমা তৌহিদের দোয়া তিনবার করে পড়বেন যা নবী করিম সাল্লাম পড়েছেন আবার নিজের জন্য দোয়া করবেন এর বাবা মা আত্মীয় স্বজন দুনিয়ার যা চান আখেরা চান আপনি দোয়া করবেন আবার আর 
তার সাথে সাথে আরেকটি দোয়া নবী করিম সাল্লাম পড়েছেন তাও পড়বেন লা ইলাহ ইল্লাহ ওয়াহদাহু আনজাজা ওয়াদা ওয়া নাসারা আবদা ওয়া হাজামাল আহজাব ওয়াহদাহু এই দোয়া পড়বেন আর বাকি যত দোয়া আপনার করার ইচ্ছা হয় আপনি দুনিয়া এবং আখিরাতের আপনার নিজের ভাষায় অথবা আরবি ভাষায় যে ভাষা বুঝছেন যেটা ভালো করে বুঝছেন সেই দুটো দোয়াই করেন আপনি আল্লাহর কাছে এখানে অনেকে উঠে হাত উঠাইতে হবে এটাকে বুঝে হাত উঠা মানে দোয়ার জন্য বুঝে না মনে করে হাতের ইশারা করতে হবে কি করে কাবার দিকে মুখ করে এই করে এর বিদাত করে এরকম কাজ করবেন না হাত উঠে দোয়া করবেন সাফা মারওয়ার সাই যেমন করে করে সাফা থেকে মারওয়া যাবেন একটি চক্কর এখানে দুই সবুজ বাতি রয়েছে মধ্যখানে কিছু দূর যাওয়ার পর সবুজ বাতি দুই সবুজ বাতির মাঝে কি করতে হবে দৌড় দিতে হবে পুরুষদের জন্য এই দৌড় যত দূর দৌড়াতে পারেন আপনি দৌড়াবেন আর এক সবুজ বাতি পর্যন্ত তারপরে আবার সাধারণভাবে হেঁটে আপনি মারওয়াই পৌঁছবেন মারওয়াই যাওয়ার পর ওইভাবেই দোয়া করবেন যে দোয়াগুলি আপনি সাফার উপরে পড়লেন তিনবার করে আর তারপর অন্য আপনি দোয়া করেন কি বলা মুখী হই আবার সাফা আসেন এইভাবে আপনার সাত চক্কর শেষ হবে কোথায় গিয়ে মারওয়াই গিয়ে সাত চক্কর শেষ হয়ে যাবে যাওয়াতে এক চক্কর হলো আসা এক চক্কর এইভাবে মারওয়াতে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে তারপরে মাথা মুন্ডন করবেন যদি হজ এর সময় বেশ কাছে চলে এসছে দু চার দিন আছে তাহলে মাথা মুন্ডন না করে চুল ছোট করবেন কারণ নবী করিম সাল্লাহাম সাহাবাই কেরামদেরকে এই আদেশই দিয়েছেন চুল ছোট করার হজে যখন এসেছিলেন তখন তাদেরকে চুল ছোট করার আদেশ দিয়েছিলেন এখন চুল ছোট করে নাও দুই দিন তিন দিন পরে আবার মাথা মুন্ডন করতে হবে বড় এবাদত হজের জন্য এ আপনার এরাম খোলে দেবেন আপনার উমরা শেষ হয়ে গেল বসে থাকবেন আট তারিখ পর্যন্ত আট তারিখে যেখানে বাসা সেখান থেকে এখন আপনার হজ শুরু হবে যেখানে বাসা সেখান থেকেই হজ শুরু হবে আপনার বাসা যদি মক্কাতে থাকে হারামি আছেন তো সেখান থেকে যদি আপনাকে দামামের লোকদেরকে মেনায় নিয়ে গিয়ে তামুতে রাখে যদি তামুতেই থাকেন সাত তারিখে নিয়ে যায় সন্ধ্যায় রেখে দেয় অনেক সময় তাহলে সাত তারিখে এহরাম বাঁধার দরকার নেই অনেকে ধারণা করে যে এহরাম বাঁধতে হবে মক্কা থেকে অথবা এহরাম বেঁধে আবার একটা একটা অফ করে দেশের হাজিরা বিশ্বাস করে দেশের হাজিরা তাদের বিল্ডিং থেকে কি করবে এহরাম বাঁধ লোক সুলসুল করে আর এহরাম বেঁধে এসে কাবার একটা তফ করবে জানি না কোন তফ এ বিদাতি তফ क्षेत्र गोसल कर सुगंधी लगाबे शरीर माथाय चुले दाड़ीतेराम कपड़ पड़े अपनी बोलें আট তারিখে জোহরের আগে আগে আপনি এই নিয়ত করবেন আট তারিখে জোহরের নামাজের আগে আগে বলেন হাজান এখন আপনার হজ শুরু হল এই আট তারিখের নাম হচ্ছে দিন এখানে আপনার আট তারিখের কাজ হচ্ছে পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া মেনাতে এবং এই রাত্রি যাপন করা আট তারিখের পরে রয় নয় তারিখের রাত্রি যাপন করা এটি হচ্ছে মেনার কাজ এই দুইটি কাজ হচ্ছে সন্নত জোহর আসর মাগরিব ঈশা ফজর এই পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া মেনায় সন্নত এবং রাত্রি যাপন করা এই হচ্ছে যেখানকারই হোক না কেন মক্কার হোক দূরের হোক কাছের হোক সারা বিশ্বের যে কোনো জায়গায় হোক না কেন তার আশা অনেক দিন হয়ে যাক আর কমই হোক কারণ ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানের হাজির আসে আসার পরে তার ফতুয়া দেয় যে পনেরো দিন আমার হয়ে গেছে সুতরাং আমাকে পুরান নামাজ পড়তে হবে এটি সুন্নতের খেলাফ রোগগুলি আপনাদেরকে শনাক্ত করিয়ে দিচ্ছি পনেরো দিন হয়ে গেল আমার আসা মক্কায় সুতরাং আমাকে পুরান নামাজ পড়তে হবে মেনাতে পুরান নামাজ পড়ে অথচ নবি করিম সাহেব সাহাবাই কেন আমরা পুরান নামাজ কেউ পড়েননি সবাই কসর করে যত হাজি সাহেব ছিলেন নবী সাহেবের সাথে কসর করে নামাজ পড়তে হবে জহর আসর এসা পাঁচ অক্ত নামাজ পড়া হয়ে গেল ফজর হয়ে গেল সূর্য ওঠার পরে আপনি আরাফায় চলে যান নয় তারিখের কাজ শুরু এখন নয় তারিখের কাজ হচ্ছে আরাফা পৌঁছে গিয়ে জোহরের আগে আগে পৌঁছে যাও সেখানে জোহর এবং আসর পড়বেন আরাফার ভিতরে ঢুকে যাবেন দেখবেন ভালো করে আপনার আপনার ইয়কিন হয়ে যায় যে আপনি আরাফাতে আছেন আরাফার বাইরে যেন না থেকে যান অজ্ঞতায় আরাফার বাইরে যদি থেকে যান আপনার ফরজ ছুটে যাবে রুকুন ছুটে যাবে হজই হবে না সাবধান অনেকে খেয়াল করেন হাজার হাজার মানুষ আরাফার বাইরে সারা দিন পড়ে থেকে চলে আসে আগে বাগে আসার জন্য ভিড় বাড়ে এত ভিড়ে যাব ভিড় দেখে ভয় করি বাইরে বাইরে দিকে চলে আসে 
আরাফায় গিয়ে প্রথম কাজ হচ্ছে জহর এবং আসর নামাজ জামা করে পড়া আর এ জামা তকদিম অর্থাৎ জহরের সময় আসর নামাজ পড়া দুই দুই রাখাত করে চার রাখাত নামাজ পড়বেন এক আজান দুই এক কামতে যে কোনো জায়গায় আপনি নামাজ পড়তে পারেন যেখানে নামাজ জামাত হচ্ছে সেখানে নামাজ পড়বেন আপনি মসজিদে যাওয়ার কষ্ট করতে যাবেন কারণ বড়ই কষ্টে পড়ে যাবেন হয়তো ভিড়ে যখন জোর আসন নামাজ পড়া হয়ে গেল তখন সেই সময় থেকে শুরু করে মাগরিব পর্যন্ত এই সময় হচ্ছে অত্যন্ত মূল্যবান সময় অত্যন্ত ফজিলতের সময় অত্যন্ত আল্লাহ পাক রবুল আলমের নিকটবর্তী হওয়ার সময় বান্দার এই সময় আপনি দোয়া জিকির আজকার তবা ইস্তেফার বিভিন্ন রকমের এবাদত বন্দিগী আপনি মাসকুল থাকেন যা খাওয়া দাওয়া করতে হয় করে নেন আর যাতে করে বারবার ব্যস্ত না হন সন্ধ্যা পর্যন্ত সূর্য ডুবা পর্যন্ত আপনি দোয়া করতে থাকেন জিকির আজকার করতে থাকেন এবাদত যদি আপনি বিভিন্ন রকমের করেন তাহলে মন বেশি লাগবে কিছুক্ষণ কোরআন তেলাওয়াত করলেন হয়তো কিছুক্ষণ দোয়া করলেন কিছুক্ষণ আপনি জিকির আজকার গুলি পাঠ করলেন কিছুক্ষণ দেখে আপনি অনেক দোয়া মুখস্ত না হয়তো দেখে দেখে দোয়া পড়লেন আপনি কিছুক্ষণ আপনি নিজের ভাষায় দোয়া করলেন আপনি হাত উঠিয়ে দোয়া করলেন এইভাবে আপনি সূর্য অস্ত হওয়া পর্যন্ত দোয়া এবাদত বন্ধ কিছু রাজকার মুশকুল থাকে নবী করিম হাদিস সহি মুসলিম রয়েছে যে আল্লাহ পাক রবুল আলাইন বান্দা অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে যান এ আরফার দেন কি আসিয়াতে আরাফা আরাফার বিকেল বেলা সোমাই ওবাহি বেহমুল মালায়কা এবং আল্লাহ পাক রবুল আলমিন মালায়কা ফেরেস্তাগনের সামনে ফখর করেন আল্লাহ পাকের গৌরব করেন যে মা আরা তাহলাই আমার বান্দাদেরকে দেখো এদের উদ্দেশ্য কি এখানে কি কাজে এসেছে তারা কি নিয়ত নিয়ে এসছে বলো তো দেখি ফেরেস তারা তোমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় এই সময়কে গল্প গুজবে কাটাবেন না রাস্তাঘাটে ঘোরাঘুরি করতে কাটাবেন না কোথায় কি পাওয়া যাচ্ছে এসব করতে কাটাবেন না আর ওই জাবালে রাহামার বিদাতি কাজ করতে যাবেন না জাবালে রাহামা বলে একটি বিদাতির নাম আছে জাবালে রাহামা আল্লাহ নবী জাবালে রাহামা বলেননি সেখানে গিয়ে অনেকে বিদাত করে ওই সব বিদাতি কাজে যাবেন না যেখানে আছেন সেখানে থাকেন আপনি আর জিকে রাজকার করুন আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যখন সূর্য ডুবে যাবে মাগরেব হয়ে যাবে মাগরেবের নামাজ না পড়ে এখানে মাগরেব পড়বেন না চলে আসেন আপনি ফিরে এখন ফেরেন মুজদালেফা কারণ মুজদালেফা আরাফা এবং মিনার মাঝামাঝি রয়েছে এই রাস্তায় রয়েছে মুজদালেফা এসে আপনি রাত কাটাবেন মুজদালেফা এসে প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার মাগরেব এবং এশার নামাজ জামা করে পড়া তাখির কারণ বিলম্ব হয়ে গেছে আসতে জামা তাখির মানে এশার সময় মাগরেব কি পড়া মাগরেব তিন পড়বেন আর এসা পড়বেন কসর করে দুই রাখা তারপরে বেতনটা পড়ে নেন তারপরে খাওয়া দাওয়া যা করতে হয় করে তাড়াতাড়ি শুয়ে যান এখানে রাত্রে এবাদত বন্দি করা জিকে রাজকার করা সন্নত নয় কারণ সন্নত হচ্ছে এখানে ঘুমিয়ে যাওয়া শুয়ে যাওয়া আরাম করা এখানে এসে বিদাতিরা কি করে প্রথম কাজ শুরু করে পাথর কুড়ানো কঙ্কর কুড়াতে শুরু করে মুজদালেফা থেকে কঙ্কর নিয়ে যেতে এই বিদাতি ধারণা নিয়ে যায় আর প্রথম কাজ এই বিদাতি কাজ করতে লাগে নামাজ বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে কোনো খোঁজখবরই নাই পাথর কোড়ানো পাথর মুজদালিফা থেকে নিতে হবে এর কোনো প্রমাণ নেই বরং নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম দশ তারিখে সকাল বাজার মুজদালিফা থেকে রওনা হলেন মেনার দিকে রাস্তা থেকে পাথর নিতে বললেন ইবন আব্বাস হজি আল্লাহ তালকে যেমন হাদিস রয়েছে ফজরের নামাজ পড়বেন আউ্বল ওয়াক্ত ওয়াক্ত হওয়ার পরে আগে পড়বেন না মুজদালিফায় ফজরের নামাজ পড়ার পরে তখন দোয়া করবেন এটি হচ্ছে দোয়ার সময় আল্লাহ পা কোরআনে করিম এরশাদ করেছেন ফাইজা আফাজ তুমিন আরাফা তিন ফাজ করুল্লাহ ইন্দাল মাস আরিল হারাম যখন তোমরা আরাফা থেকে প্রত্যাবর্তন করবে ফিরে আসবে ফিরে এসে রাস্তায় মুজদালিফাই ইন্দাল মাস আরিল হারাম মাস আরুল হারাম ওই পাহাড়ের নাম যে পাহাড়ের কাছে মসজিদ রয়েছে মুজদালিফা মুজদালিফার পাহাড়ের নাম এই আল মাস আরুল হারামের নিকটে তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি ডাকো আল্লাহর জিকি রাজকার করো আল্লাহর কাছে দোয়া করো নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম এই হাদির এই আয়াতের উপর আমল করেছেন কিভাবে ফজরের নামাজ পড়ার পরে কিবলা মুখী হয়ে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দোয়া করেছেন হাত তাস ফারা জেদান এমন কি খুব ফর্সা হয়ে গেল আউলক তো অন্ধকারে নামাজ পড়েছেন ফজরের নামাজ আর তারপরে দোয়া করতে থেকেছেন তারপরে যখন ফর্সা হয়ে গেল ফর্সা হওয়ার পরে সূর্য ওঠার আগে আগে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাবেন আপনি মিনায় আসলেন কয় তারিখ হলো দশ তারিখ হলো দশ তারিখের দিনে আপনার কাজ হচ্ছে পাঁচটি প্রথম কাজ হচ্ছে মেনা এসে জামরাই পাথর মারা জামরা তিনটি রয়েছে যেগুলোকে আমাদের দেশের মানুষরা শয়তান বলে শয়তান নাই বড় শয়তান মেজর শয়তান আর ছোট শয়তান না ওই সব শয়তান টয়তান না এখানে হ্যাঁ কিন্তু আপনি এই এবাদত যদি সুন্নত মোতাবেক করেন তাহলে শয়তান হ্যাঁ পদদলিত হয় শয়তান লাঞ্ছিত হয় আজি শয়তান 
কে আঘাত হয় কিন্তু আপনি শয়তানকে মারছেন এই কল্পনা নিয়ে যাবেন বিদাতি কল্পনা বিদাতি ধারণা আপনি আল্লাহর জিকির করার জন্য আল্লাহকে স্মরণ করলে কামাতে জিকির নবী করিম সাল্লা বলেছেন রমিউল জেমার এরকম আপনার কঙ্কর মারা আর এমিনে অবস্থান করা অন্যান্য কাজ যে কাজগুলি রয়েছে এগুলি আল্লাহর জিকিরকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য এখানে এসে প্রথম কাজ হচ্ছে বড় যে জামরা যে জামরার নাম হচ্ছে জামরায় কুবরা বড় জামরা অথবা জামরায় আকাবা জামরায় আকাবা রয়েছে শেষে মেনার শেষ দিকে প্রথম উলা তারপরে মধ্যটি উস্তা তারপরে জামরায় আকাবা ওই বড় জামরাকে আপনি সাতটি পাথর মারবেন এই পাথর মারার আগে পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে থাকবেন হজের যে তালবিয়া পড়েছেন আপনি ওই যে নিয়াত করেছেন লব্বাই খাজন লব্বাই 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 কালা শরী কালা কালাই কিন্নাল হামদা শরী কালাক এই যে তালবিয়া পড়তে আছেন খুব বেশি বেশি পড়বেন এই হচ্ছে সন্নত এখানে এসে বন্ধ করে যখন প্রথম মারতে শুরু করলেন তখন তালবিয়া বন্ধ করে দিবেন কি বলে মারবেন আর কঙ্কর ছোটি হইতে হবে আকবর মিনাল হেম্মাসে কালিলান যে বুটের ছোলার দানা রয়েছে তার চাইতে সামান্য বড় সামান্য বড় ছোট ছোট কঙ্কর নেবেন এমন কঙ্কর নেবে সব বলেছেন যাতে কারো চোখে লাগলে চোখ অন্ধ না হয়ে যায় কানা না হয়ে যায় হ্যাঁ কারো মাথায় লাগলে মাথা না ফেটে যায় কারো দাঁতে লাগলে দাঁত না ভেঙে যায় বড় পাথর নিলে হবে না ভাঙবে না অনেক মূর্খরা মনে করে শয়তানকে মারবো এ ছোট কঙ্কর কি বা হবে বড় নি হম আবার অনেক জাহেল মূর্খরা মনে করে স্যান্ডেল জুতা মারি হ্যাঁ আর দেশের মতো বাঁশ গা বাঁশ টাঁস থাকলে তোমার নাহ লাঠি দিয়ে মারতো पर्याक्रमे नबी शासन करते हे उत्तम मुस्ताहब सहबाई क्या प्रथम बच्चों जेहतु हज छो अने भूल कर आगे पर আর প্রত্যেকে সে জিজ্ঞাসা করতেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ আমি তো এরকম আগে পরে করে দিচ্ছি আরেকজন বলছে আমি তো এরকম করে দিচ্ছি আমি তো এরকম করে দিচ্ছি প্রত্যেকে নবী সাল্লাহ একটি জবাব দিতেন ইফ আল ওয়ালা হারাজ করো কোনো অসুবিধা নেই যা পেছে হয়েছে কোনো অসুবিধা নেই তাহলে বোঝা গেল তার তীবের বিপরীত যদি হয়ে যায় তো অসুবিধা নেই কিন্তু উত্তম হচ্ছে এই তার তীবের সাথে যেভাবে আমি বলছি যদি নিজে হাতে কোরবানি করতে চান তাহলে দুই নম্বরে হচ্ছে কোরবানি করা আর যদি কোরবানির পয়সা জমা করে দেন কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা আপনার এর কাছে ব্যাংকে যে ইসলামিক ব্যাংক রয়েছে তাহলে আপনার কাজ হয়ে গেছে কোরবানি কখন হবে না হবে ওইসব চিন্তা করার নেই কারণ আমাদের দেশের মানুষেরা এইসব চিন্তা করতে থাকে জানি না কোরবানি কখন হইলে না হইলে একটু দেরি করি যাতে কোরবানিটা হয়ে যাক এমনি এমনি বসে আছে কি জন্য বসে আছেন একটু সতর্কতার জন্য কোরবানিটা হোক তারপরে কোরবানি হইবে আমাকে বলেছে দশটা আচ্ছা ওই কাউন্টারে যারা বসে থাকে ওরা খুব চালাক চতুর ব্যাংকের কাউন্টারে আপনি যেহেতু বারবার করে জিজ্ঞাসা করছেন আচ্ছা বলেন আমার কোরবানি কখন হবে দশ তারিখ হবে না এগারো তারিখে আর কয়টার সময় হইলে কয়টার সময় হবে তখন আপনাকে আপনার মন বুঝাবার জন্য বলে হ্যাঁ সকাল দশটার সময় হবে আপনার সাতটার সময় তো কঙ্কর মারা হয়ে গেছে বসে আছেন তিন ঘন্টা চার ঘন্টা বসে আছেন আমার কোরবানি হয়নি আপনার জেহালত অজ্ঞতা আর সে আপনাকে বুঝাচ্ছে কারণ তার ব্যবসা চালাইতে হবে কাউন্টারে বসে আছে তো কাস্টমার তো জোগাড় করতে হবে দৌড়তেই হবে জি এ হলো অবস্থা এর সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই টাকা জমা দিয়ে দিয়েছেন আপনি একজনকে দায়িত্ব দিয়ে ওকিল বানিয়ে দিয়েছেন আপনার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেছে তিন নম্বরের কাজ হচ্ছে মাথা মুন্ডন করা কি হচ্ছে উত্তম আর না হইলে মাথার পুরো মাথা থেকে চুল ছোট করা এই কাজ যখন হয়ে গেল তখন আপনি কি করবেন এরাম খুলে দেবেন গোসল করেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যান আতর সুগন্ধি লাগান সেলাই করা কাপড় পরে নেন সবকিছু হালাল শুধুমাত্র স্ত্রী ছাড়া এই জন্য এই হালাল হওয়াকে বলা হয় বলা হয় আত্মাহাল আউ্বল প্রাথমিক পর্যায়ের হালাল হওয়া প্রাথমিক পর্যায়ের হালাল হওয়া কেন প্রাথমিক হালাল হয়েছেন এই সব আপনার হালাল কিন্তু এখন স্ত্রী হালাল হয়নি স্ত্রীর সাথে যৌন কামনা বাস কামনার সাথে গল্প করা তাকে স্পর্শ করা তার হাত ধরা তার গায়ে হাত দেওয়া ইত্যাদি সব জায়জ নাই এখনো জায়জ হয়নি আপনার জন্য তিনটি কাজ হলো তাই না এখন আপনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে গোসল করে সেলাই করা কাপড় পরে আপনার লেবাস পোশাক পরে সুগন্ধি লাগিয়ে কোথায় যাবেন মাক্কাতুল মক্কার আমার চলে যান সেই দিনে যান উত্তম নবী করিম সাহান সেই দিনে জোহর আগে আগে সেরে চলে এসছে চেষ্টা করেন আপনিও মাক্কাতুল মক্কার আমায় গিয়ে তওয়াফ করবেন এই তওয়াফ হচ্ছে 
তওয়াফুল হজ হজের তওয়াফ এই তওয়াফের কয়েকটি নাম রয়েছে হাদিসে রয়েছে তওয়াফুল ইফাদা ইফাজা মানে ফিরে আসা মেনা আরাফা মুজদালিফা থেকে ফিরে এসে এই তওয়াফ এই জন্য এই তওয়াফের নাম হচ্ছে তওয়াফুল ইফাদা সুম্মা ফি দু মিন হাইসু আফাদান নাস যেখান থেকে মানুষরা ফিরে আসে সেখান থেকে তোমরা ফিরে আসো অর্থাৎ আরাফা থেকে ফিরে আসো আল্লাহ করে বলেছে এখান থেকে এই নাম করানো হয়েছে এই তওয়াফের নাম তওয়াফুল ইফাদা এই তওয়াফকে ফিকার কিতাব হইতে লিখেছে তওয়াফে জিয়ারা তওয়াফুল জিয়ারা জিয়ারা আপনার আসল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বাইতুল্লাহর এই ফরজ হজের তওয়াফ করা এই জন্য এই তওয়াফের নাম হচ্ছে তওয়াফে জিয়ারা এই তওয়াফের নাম হচ্ছে তওয়াফুল রুকুন তওয়াফুল ফারজ জি এই তওয়াফের রামালও নেই আর ইজতেবাও নেই কারণ আপনি সাধারণ লেবাস পোশাকে আছেন আর রামালও নেই হিতে যে তওয়াফে কদমে বলেছি সাত চক্কর দিলেন তওয়াফ হয়ে গেল আপনি যে কোনো জায়গায় মাকাম ইব্রাহিম পিছনে হলে ভালো না হলে যে কোনো জায়গায় দুই রাত নামাজ পড়েন তো অফ শেষ হয়ে গেল হজে তামাত তো যেহেতু করেছেন মনে রাখবেন সুতরাং কি করতে হবে এখন সাফা মারর সাই করতে হবে সাফা মারর সাই যেভাবে উমরাতে করলেন সেভাবে আপনি সাফা মারর সাই করবেন ওইভাবেই দোয়া করবেন সাফা মারর যখন সাই করা হয়ে গেল তখন আপনার হজের সমস্ত কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেল এখন আপনি কি হয়ে গেলেন পূর্ণমাত্রায় হালাল হয়ে গেল তাহাল্লে সানি বলা হয় পুরোপুরি আপনি হালাল হয়ে গেলেন এখন আপনার জন্য স্ত্রী পর্যন্ত হালাল যদিও সামান্য কিছু হজের কাজ বাকি আছে কিন্তু হজের যেহেতু আসল কাজগুলি হয়ে গেছে সেই জন্য আপনার জন্য সব কিছুই হালাল যা আল্লাহ হালাল করেছেন তা যা হারাম করেছেন সব সময় হারাম এ হজ শেষ হয়ে গেল আপনি সন্ধ্যা হওয়ার আগে আগেই ফিরে চলে যান কোথায় মেনায় কারণ মেনাতে রাত্রি যাপন করতে হবে এখন আপনার কাজ কি বাকি এগারো তারিখের রাত বারো তারিখের রাত মেনায় যাপন করা হচ্ছে ওয়াজিব যদি ছুটে যায় আপনি বিলম্ব করে রাত বারোটা একটাই গেলেন রাতের অধিকাংশ অংশ রাস্তে কেটে গেল মক্কাতে কেটে গেল তাহলে ওয়াজিব ছুটে যাবে আপনাকে দম দিতে হবে কোরবানির জন্য হেসারও দিতে হবে খবরদার এরকম কাজ করবেন না আর বিদাতীদের ফতুয়া শুনবেন না কারণ বাংলাদেশ থেকে এক শ্রেণী লোকেরা ফতুয়া দেয় যে মিনা এগারো বারো থাকা নাকি সন্নত না সহি হুকুম হচ্ছে যে নবী করিম সাল্লাম সাহাবাই কেরামকে কাউকে অনুমতি দেন না শুধুমাত্র যারা জমজমের পানি পান করে তো বালতি দিয়ে উঠিয়ে উঠিয়ে তাদেরকে অনুমতি দিয়েছিলেন সুখিয়া জমজমের জন্য আর অনুমতি দিয়েছিলেন উটের রাখালদেরকে যে উটের রাখালকে উটের কাছেও থাকতে হবে সেই জন্য আর বাকি কাউকে অনুমতি দেন নি যে তারা মিনার বাইরে রাত কাটাবে রাত্রিকে মিনাই কাটানো এগারো তারিখে এগারো তারিখে দিন যখন হয়ে গেল তখন মাত্র দুইটি কাজ একটি কাজ হচ্ছে তিনটি জামরাতকে তিন সাথে একুশটি করে পাথর মারা প্রথম উলা মারবেন তারপরে উস্তা মারবেন দুইটিতে মারবেন পাথর মারা পরে দোয়া করবেন ওখানে একটু এগিয়ে গিয়ে কিবলা মুখী হয়ে দোয়া করবেন প্রথম জামরাতেও দ্বিতীয় জামরাতেও আপনি পাথর মারার পরে দোয়া করবেন দশ তারিখ কিন্তু দোয়া করা ছিল না আর জামারা আঁকবাতে আজকেও দোয়া নেই এই একটি কাজ হয়ে গেল জামা তিনটি জামরা তিন সাথে একুশটি পাথর মারান আর রাত্রি আবার বারো তারিখের রাত্রে আসে সেই রাত্রি আবার মেনায় যাপন করে এখন মাত্র এই দুইটি কাজ আবার বারো তারিখের দিন যখন হলো এই যে পাথর মারবেন সেই পাথর মারা সম্পর্কে আরো ভালো করে শুনে রাখুন যে এই পাথর মারার অক্ত শুরু হবে মাথার ওপর থেকে সূর্য গড়ে যাওয়ার পরে তার আগে নয় তার আগে পাথর মারা যায় নয় তার আগে পাথর মারা ওই রকমই ঠিক নয় আপনার জন্য আপনার জন্য যথেষ্ট হবে না যেমন আপনি নামাজের সময় হওয়ার আগেই যদি নামাজ পড়েন হবে না জোহরের নামাজে সকাল সাড়ে দশটায় দশটার সময় পড়ে নেন হবে নামাজ হবে না মাগরেবের নামাজে বিকাল পাঁচটার সময় পাঁচটা কেন আজকাল তো ডুবি যাচ্ছে পাঁচটা এখানে আপনি চারটার সময় যদি মাগরেবের নামাজ পড়েন হবে এখন যদি ফজর নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে যান যে ফজর নামাজে তো খুব ফজিরত শুনেছি আর আমি ফজরে জাগতেও পারি না তো যাক ফজরটা পড়েই শুয়ে যায় হবে হবে না ওই রকমই কেউ যদি সকাল বেলা এগারো তারিখে বারো তারিখে পাথর মারে তার পাথর মারা হবে না শুনে রাখুন হাজার হাজার জাহেল মুর করা সকাল থেকে পাথর মারছে এগারো তারিখ বারো তারিখ আপনি জাওয়ালের পরে যাবেন বিকেল বেলা যাবেন সন্ধ্যার আগে আগে যাবেন যদি ভিড় থাকে আপনার কাছে মহিলা থাকে রাত্রে যান অসুবিধা নেই রাত্রে সারা রাত মারেন কোনো অসুবিধা নেই ফজর আগে আগে পর্যন্ত মারেন এগারো তারিখ আর বারো তারিখে পাথর মারবেন তারপরে যদি আপনাকে চলে আসতে হয় তাহলে বারো তারিখে পাথর মেরে মাগরেব হওয়ার আগে আগে মেনা থেকে আপনি বেরিয়ে পড়েন মেনায় আর ফিরে যাবেন মিনার মাঠ থেকে বেরিয়ে পড়েন যে আমরা একবার পাথর মারার পরে একটু এগিয়ে আসলে মিনার মাঠ শেষ হয়ে যাচ্ছে বেরিয়ে পড়েন আপনি সূর্য ডুবার আগে যদি তাড়াতাড়ি আসতে চান আর যদি থাকতে চান যে না তেরো তারিখও থাকবো তাহলে এই তেরো তারিখে রাত্রি যাপন করা হয়েছে বলার জন্য আর তার পরের দিন আবার তিনটিকে তিন সাথে একুশটি পাথর মারাও আপনার জন্য অজীব আর এটি হচ্ছে উত্তম তেরো তারিখ পর্যন্ত থাকাই হচ্ছে উত্তম আল্লাহ পাক কোরআনে করিমে সুরা বা কারাইয়ের সাত করেছেন ফামান্তা
কেউ যদি দুই দিন ফি ইউমেই নেই দুই দিনে তাড়াতাড়ি করে যা আমি তাড়াতাড়ি 12 তারিখে করে হজ করে চলে যাব ফালা ইসমালে তারও কোনো গুনাহ নেই ওমান তাখার আর কেউ যদি বিলম্ব করে ফালা ইসমালে এ তারও কোনো গুনাহ নেই মানি তাকা তবে এই হুকুম কার জন্য মুত্তাকি আল্লাহ ফিরুর জন্য আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উত্তম হজ করেছেন তিনি 13 তারিখ পর্যন্ত থেকেছেন 13 তারিখে রাতেও যাপন করেছেন এবং 13 তারিখে দিনে তিন সাথে একুশটি পাথর মেরেছেন এইভাবে টোটাল মোট কতটি পাথর মারা হবে হ্যাঁ 12 তারিখ পর্যন্ত হলে 49 কিন্তু 13 তারিখ পর্যন্ত যদি পাথর মারেন 70 টি পাথর আর প্রত্যেক দিনের কঙ্কর মেনা থেকে নেবেন ওই মুজদালিফা থেকে আপনি উঠিয়ে নিয়েছেন এক গোজা কঙ্কর এরকম কাজ করবেন না চার দিনের সমান কঙ্কর আগে থেকে নিয়ে এসেছি বিদাতি কাজ করবেন না খবরদার যেদিন যতটা পাথর মারতে হবে সেই দিন ততটা নেবেন আর নিয়ে আসবেন পাথর মারবেন এইভাবে আপনার হজ পুরা হয়ে গেল এখন যে দিন আপনি মক্কা থেকে বিদায় হয়ে চলে আসছেন তখন আর একটি কাজ বাকি আছে তা হচ্ছে তওয়াফুল বিদা বা তওয়াফুল ওয়াদা বিদাই কি তওয়াফ বিদাই তওয়াফ এই বিদাই তওয়াফের হুকুম হচ্ছে ওয়াজিব কেউ যদি ছেড়ে দিয়ে চলে আসে তাকে দম দিতে হবে কুরবানি দিতে হবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন লা ইয়ানফিরান আহাদুকুম হাত্তা ইয়াকু ইয়াকুন আখির আহাদিহিম বিল বাইত তোমাদের কেউ যাতে করে হজ করে ফিরে না আসে যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ সাক্ষাৎ বাইতুল্লাহর সাথে না করবে অর্থাৎ শেষ তো বাইতুল্লাহর না করবে তবে কারো যদি মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসিক ঋতু চলে আসে অথবা বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়ে যায় আর শুধু এই বিদায় তো বাকি আছে তাহলে আর থাকার কোনো প্রয়োজন নেই তাদের ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ছাড় দিয়েছেন বলেছেন অসুবিধা নেই সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যাওয়ায় মুহতারমা তার এই রকমই মাসিক ঋতু চলে এসেছিল নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শুনতে পেলেন বললেন আহা বেসা তো না হিয়া সেই কি আমাদেরকে এরকম এখানে বেঁধে রেখে দিবে থাকতে হবে তার জন্য এতগুলি লোককে থাকতে হবে নাকি আমাকেও থাকতে হবে নাকি তখন মাইশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা অন্য অন্য আজওয়াজ মুতাহারাত বললেন যে ইয়া রাসূলা ইন্নাহা তাফা তাওয়াফা লিফাজা তার তাওয়াফ ইফাজা রুকুন তাওয়াফ করা হয়ে গেছে তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন ফালা ইজান তাহলে আর থাকার কোনো প্রয়োজন নেই এই ওয়াজিব তাওয়াফ হাইজ ওয়ালি বা ঋতুবতি মহিলার ক্ষেত্রে এবং বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে যে রক্ত আসে এই সব নিফাস ওয়ালি মহিলার ক্ষেত্রে maaf রয়েছে ফালা ইজান তাহলে কোনো অসুবিধা নেই এই ভাবে ইনশাআল্লাহ তাআলা আপনার হজ পুরা হয়ে গেল আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যেন আমাদের হজ কবুল করেন যে সব ভাইরা হজ করেছেন আল্লাহ যেন তাদের হজ কবুল করেন যে সব ভাইরা হজ করতে যাবেন তাদেরকে যেন সুন্দরভাবে সুন্নাত মোতাবেক হজ আদায় করা তৌফিক যেন দান করেন আল্লাহ তাদেরও যেন হজ কবুল করেন যে সব ভাইদের এখনো শক্তি সামর্থ্য হয়নি আল্লাহ তাদেরকে যেন শক্তি সামর্থ্য দান করেন আল্লাহ আমাদের রুজিতে যেন বরকত দান করেন আমাদের স্বাস্থ্য শরীরে যেন বরকত দান করেন আমাদের সন্তান সন্ততি ছেলে মেয়েতে যেন বরকত দান করেন আল্লাহ আমাদের দুনিয়াতেও বরকত দান করেন আল্লাহ আখিরাতের কাজেও যেন বরকত দান করেন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবা النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين